നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സംഗീത കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗർഭിണികളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് മാതൃത്വം എന്നാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരുപാട് ആശങ്കകളോടെയാണ് ഗർഭിണി ഗർഭകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല രണ്ടാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാലേ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് സ്ഥിരമായി ഗർഭിണി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതേപടി എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എന്തൊക്കെ കഴിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ കുറേ മിഥ്യാധാരണകളും ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് ഗർഭിണി കഴിക്കേണ്ടത് ഗർഭിണി കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവുമില്ല എന്നാൽ എല്ലാത്തിലും മിതത്വം പാലിക്കുക ഇതാണ് ഗർഭകാലത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനായി ഗർഭിണിയെ നിർബന്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഗർഭകാലത്തെ ഭക്ഷണ രീതി ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് പഴുക്കാത്ത പപ്പായ കഴിക്കാമോ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാമോ പോംഗ്രനേറ്റ് കഴിക്കാമോ ഈ പഴുക്കാത്ത പപ്പായയിലൊക്കെ പെപ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നേരത്തെ പ്രസവേദന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഒരു പഠനത്തിലും പഴുക്കാത്ത പപ്പായ ഗർഭിണി കഴിക്കരുത് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ബേക്കറി സാധനങ്ങളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും ഗർഭകാലത്ത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ഓരോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഹെൽത്തി ആണോ ഇത് അൺഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പൊതുവേ ഹെൽത്തി ഡയറ്റിലോട്ട് മാറുക ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കോള ജങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബേക്കറി സാധനം തിന്നാലോ ഒരു പപ്സ് തിന്നാലോ അയ്യോ ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ഇതേപടി കാപ്പി കുടിക്കാൻ പാടുമോ ചായ കുടിക്കാൻ പാടുമോ കുട്ടി കറുത്തു പോകുമോ ഇതൊക്കെ ഗർഭിണികൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയമാണ് കാപ്പിയുടെ അളവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നല്ലത് രണ്ട് കപ്പിൽ കൂടുതൽ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാൽ കാപ്പി കുടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടി കറുത്തു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതേപടി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന വൈറ്റമിൻ ഫോളിക് ആസിഡ് കുട്ടിക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഗർഭിണിക്ക് വിളർച്ച ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അതേപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം അമിതമായി വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് സാധാരണഗതിക്ക് ഗർഭിണി ആവുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തന്നെ ഗർഭിണി തുടങ്ങേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഗർഭിണി ആവുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഫോളിക് ആസിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഗർഭിണികളെ എടുക്കണം ഇലക്കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളിക് ആസിഡ് കിട്ടുമെങ്കിലും ഗർഭിണിക്ക് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ഫോളിക് ആസിഡ് ഗർഭിണിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതേപോലെ അയൺ അയൺ ഗുളികയും ഗർഭിണിക്ക് വിളർച്ച ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇതും നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അത് ഇറച്ചി ഫിഷ് അന്നജം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അയൺ കിട്ടും അതേപോലെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇരുമ്പ് ചീന ചട്ടിയിലാണ് പാകം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശരീരത്തിലോട്ട് അയൺ കിടക്കും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഗർഭിണികൾക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അയൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുട്ടിയിലോട്ടും ശരിയായ അളവിൽ അയൺ എത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് നല്ലത് ഇതേപോലൊരു ഘടകമാണ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിക്ക് ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഒരു ഗ്രാം കാൽഷ്യം വേണം ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ എത്ര ഡയറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയും റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല അപ്പം ഡയറ്റിൽ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുളികയും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭിണി രണ്ട് ഗുളികയും കഴിക്കുന്നതാണ് കാൽഷ്യം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കുട്ടിക്ക് എത്തുന്നതിന് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയാണ് ഉദരത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽഷ്യം കിട്ടുന്നത് ഈ വയറിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം ഗർഭിണി കാൽഷ്യത
അപ്പം അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സമീകൃതമായ ആഹാരം കഴിക്കുകയും ഈ കുറച്ച് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയും ഈ എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നല്ലോണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി